బాబు నువ్వు మా వాడిని అటు తీసుకెళ్లి కాస్త హెచ్డి టీవీలు చూపించా షూర్ సార్ ప్లీజ్ కమ్ కమ్ ఇన్ నువ్వు ఆగమ్మ మనం వేరే చూద్దాం టీవీ సెలెక్ట్ చేయాలి కదా సార్ నువ్వు వెళ్ళి టీవీలు చూడరా మేము వేరే చూస్తాం వెళ్ళు మీతో సెలెక్ట్ చేయించడానికి నేను ఉన్నాను కదా సార్ రండి నూరా హైదరాబాద్ లోనే ఇది బెస్ట్ టీవీ షోరూమ్ సార్ ఈ టీవీ షోరూమ్ లో మనమే బెస్ట్ సేల్స్ మెన్ సార్ ఏంటడు అలా వెళ్ళిపోతాడు ఏంటడు టీవీ కొనలేదు గ్రైండర్ కొనలేదు మిక్సర్ కొనలేదు అలా వెళ్ళిపోతాను ఏంటి వచ్చి సార్ చెప్పండి సార్ ఏదో ఒక త్వరగా ఇచ్చాను ప్లీజ్ కూరగాయలు కొనడానికి వచ్చారా సార్ టీవీ సార్ టీవీ కొనడానికి వచ్చారు చూడమ్మా పెద్దవాడిని చెబితే ఓ తప్పు చెప్పకపోతే ఓ తప్పు మీరే అంటున్నారు కదా అంకిల్ చెప్పద్దు అలా కాదమ్మా నువ్వు సిగరెట్ తాగుతున్నావు అబద్ధాలు ఆడకమ్మా నువ్వు కాఫీ షాప్ ముందు సిగరెట్ తాగడం నేను కళ్ళారు చూశాను అదా అది నా ఫ్రెండ్ టేస్ట్ చేయమంటే స్మోక్ చేశాను అస్సలు బాగలేదు అది టేస్ట్ చేస్తున్నట్లేదమ్మా నువ్వు రింగు రింగులుగా పొగదొలుతున్నావు మనం టీచర్స్ ఫ్యామిలీస్ అమ్మా నువ్వు పెళ్ళైంది అని అలా ఆరు బయట కూర్చొని నువ్వు సిగరెట్ తాగుతుంటే చూసే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు రేపు పిల్లలు ఏమవుతారు ఏ పిల్లలు అంకిల్ మీ స్కూల్ పిల్లలా నీకు పుట్టపోయే పిల్లలు అయినా బయట ఎందుకమ్మా తాగడం నీకంతగా తాగాలనిపిస్తే గుట్టుగా ఇంట్లో తాగు నూరు మీవే అసలు తాగడమే తప్పు అంటుంటే నువ్వు ఇంట్లో తాగు బాత్రూమ్ లో తాగని ఏమిటిది వైల్డ్ లైఫ్ సార్ కలర్ చూడండి సాంగ్ సార్ సన్నిలియన్ న్యూస్ సార్ వాయిస్ క్లారిటీ వినండి స్పోర్ట్స్ ఛానల్ వెనక్కి పెట్టు వెనక్కి హైదరాబాద్ శివార్లలో ఓ యువతి హత్యకు గురైంది ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించిన పోలీసులు ఆ మృతదేహం మీనాక్షి అనే అమ్మాయితిగా భావిస్తున్నారు మృతదేహాన్ని దగ్గరలో ఉన్న గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కి తరలిస్తున్నారు ఈ హత్య గురించి రండి సార్ మీ తాలూకేనా నేను అవి మాట్లాడుతున్నాను అదే అదే హాస్పిటల్ లోనే ఉన్నాము నాన్న చుట్టాలు అవి చేసిన ఫోన్లు ఇవ్వద్దా నడుస్తుంది సుందర్ ఎక్కడున్నాడు డెడ్ బాడీని ఐడెంటిఫై చేయడానికి నేను తర్వాత చేస్తాను బాబు మీరేడ ఫ్యామిలీ అవును రండి పంచడామా చేయాలి మీకోసమే వెయిటింగ్ 
పంచనామా అంటే పోస్ట్మార్టం పోలీసులు ఫ్యామిలీ ప్రెజెన్స్ లో జరుగుతుంది మర్డర్ కదా అసలు ఏమైందండి మర్డర్ ఏంటి అవన్నీ మాకు తెలియదు సార్ మీరు వెళ్ళి ఎస్ఐ గారిని కలవండి వెళ్ళండి నిజంగా <laughs> ఎవరాబ చెప్పు కొద్ది రోజుల క్రితమే తన ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోయింది సార్ ఎక్కడికి నాకు ఇష్టమైన వాడితో వెళ్ళిపోతున్నా అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయింది సార్ లేచిపోయిందా లేచిపోతే పోలీస్ కంప్లైంట్ ఎందుకు ఇస్తా సార్ నేనే వెతుకున్నా ఫోన్ ఎత్తు ఫోన్ ఎత్తు ముందు లేదు నానా నేను స్కూల్లో ఉన్నా ఏదో అర్జెంట్ పని ఉంటే వచ్చా నానా సరే ఇంట్లో ఉందా నా నేను మీటింగ్లో ఉన్నా నేను మళ్ళీ చేస్తా లేచిపోయిందని చెప్తున్నావు నువ్వు నిజం చెప్తున్నావు అని గ్యారంటీ ఏంటి సార్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్ సార్ నేను ఎందుకు అబద్ధాలు ఆడతాను నా ముందే ఫోన్లో ఇప్పుడే అబద్ధాలు అడవు కదా నాన్న సార్ హార్ట్ పేషెంట్ విషయం చెప్పలేను కదా నమస్తే సార్ నమస్తే మీనాక్షి పేరెంట్స్ సార్ సార్ నా ఫోన్ సార్ ముందు రైటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నీ ఇంటి అడ్రస్ నీ ఆధార్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ నీ స్కూల్ అడ్రస్ మీ ఆవిడ నువ్వు చివరిసారికి ఎప్పుడు చూసావు ఎక్కడ చూసావు టైమ్ అన్ని డీటెయిల్గా ఇచ్చిరా ఏమా మీ అల్లుడికి అమ్మాయికి ఏమైనా గొడవలు ఉన్నాయా లేదండి పెళ్ళి కొద్ది రోజులే అయిందండి మరి లేచిపోయింది అంటున్నాడు మీరు తనకి ఇష్టం లేకుండా పెళ్లి చేస్తారా అలాంటిది ఏమి లేదండి అమ్మాయి అలాంటిది కాదు సార్ తన మీతో ఫోన్లో ఎప్పుడు మాట్లాడింది చాలా రోజులు అయింది సార్ అదేంటి అని అడిగితే మీ అమ్మాయి కనిపించట్లేదు ఒకసారి వచ్చేలండి అని అల్లుడి గారు చెప్తే వచ్చాం సార్ అప్పుడు మీ అమ్మాయి ఇంట్లో ఉందా లేదండి నాకెందుకు అనుమానంగా ఉందండి దేనికి ముందేమో లేచిపోయిందన్నాడు ఇప్పుడు ఏకంగా చచ్చిపోయింది అంటున్నాడు మీరేదో న్యాయం చేయాలి సార్ 